各位啊，王局判案又回来了。各位可能注意到了，背景不一样了。我搬家了，我们是七月三十号那天离开的乌克兰，八月一号深夜回到了日本东京。回来之后呢，就马不停蹄的开始搬家。到今天为止啊，搬家总算是告一段落。回来这几天啊，节目没有更新。一方面呢，是因为搬家这事情很麻烦，需要做很多事情。另外一方面呢，也是因为时差没倒过来，每天白天的时候还是按照乌克兰的时间在睡觉，晚上的时候特精神，然后呢也不知道该怎么度过这个时间，所以呢，这可能也算是某种程度的战场应激反应症吧。从今天开始呢，咱们这个王剧拍案呢就算正式恢复了啊，呃，我们在乌克兰拍摄的那些内容可能会陆续做成片子给大家播出，然后呢，王剧拍案呢还是按过去一样。我们来分析一些时事时事新闻。今天呢，我来谈点什么呢？我就来谈点儿佩洛西访问台湾这件事情。说实在，在这个时间点来讨论这个话题啊，多少有点不讨巧，因为这个事情已经在过去一个星期里头，很多人都讨论过了。所以我今天呢，也算是马后炮来讲一讲佩洛西呀、啊、访问台湾这件事情。不过我的观点啊，跟可能推特上、油管上大多数人的观点不太一样。就是很多人在佩洛西访华访问台湾之前呢，都说啊，这件事情啊，要看中共到底敢不敢打。然后呢，紧接着，胡锡进呢就在推特上发言了，说如果要是佩洛西赶到台湾去，那么中国肯定会采取非常严厉的军事手段。什么军事手段呢？要么是伴飞，甚至不排除击落佩洛西的这个座机。这话一说出来，国际舆论大哗，很多人都说，就看你敢不敢打，是吧？结果呢，佩洛西去了，既没有半飞，也没有这个击落，哎，这个所以很多人就说啊，中国怂了。这个观点对不对呢？我今天就来讲一讲啊，我认为啊，这个观点不对。其实通过胡胡锡进的观点得不出这样的结论，为什么呢？因为胡锡进呢，并不代表中国官方的立场。大家可以注意一下啊，在佩洛西访问台湾之前，其实有四个部门先后发过声明。第一个是胡锡进，胡锡进是在推特上通过发帖来表达这个立场，说的最激进。紧接着是军方，军方有发的推特，发的微博，不是推特啊，就一就两个字，就是备战。然后呢是外交部，外交部大家都知道，赵立坚说了，拭目以待。还有一个就是中共中央台湾办公室也发了一个声明，这个声明主要是在谴责美国违背了中美之间的联合公报，说美方呢是背信弃义，中国的统一进程呢必将完成，也必须完成。那么这四个部门呢，或者说四个方面呢，发表的这个不同的这个声明，你就会发现啊，胡锡进呢，他其实是最激进，因为他讲了半飞嘛，击落嘛。但是呢，紧接着军方就相对来说温和一点，只是说了备战。外交部呢，口气就更松软一些，说拭目以待。到了中共中央办公室、中共中央台湾办公室的时候呢，说的就更温和了，只是在谴责美国背信弃义。我想说的是啊，在四个方面里头，究竟哪个才代表着中大陆、中国大陆的真正的底线呢？我个人角度，我个人角度，我个人来讲啊。从我个人的角度来讲啊，其实中共中央台湾办公室是最能代表中央的底线的。当然了，其他几个部门，比如说外交部啊、军方啊，从某种角度来讲，也代表了这样的一个真正的底线啊。但是，最终的决策是中共中央嘛，台湾办公室嘛。那么胡锡进的话，到底应该怎么看呢？我首先来讲啊，胡锡进的话，肯定不代表他自己。因为胡锡进他是《环球时报》的前总编辑，现在退休了。那么过去他在任的时候，《环球时报》其实就代表着一种声音，什么声音呢？就是一种极端的民族主义声音。从某种角度来讲，也是负责放话的。但是这个放话呢，放的是比较激烈的话。所以胡锡进现在虽然退休了，但是你去看啊，胡锡进在一些关键场合发推特的时候，都是代表着有关部门的背景和色彩的。不是他个人的言论，涉及到外交问题啊，中国境内我可以打保票的讲，没有哪个代表带有官方色彩的人可以随意发言。我给大家讲个故事啊，当年我在央视做评论员的时候啊，其实有一次凤凰网大
，清早给我打电话，我到现在还有印象，然后问我一个关于外交方面的问题，我呢当时随口就说了几句话，说完之后，他们就发表了一篇发表了一篇报道，说央视评论员王志安当时说。好像当时是一个日本的一个什么事情，是美国人过来发表，呃，说了一个事情，对日本施压，然后得出这么一个结果吧。具体的我记不清了啊。消息当时上网之后的当天下午，外交部就打电话到中央电视台了，说什么意思呢？说你们中央电视台有一个评论员王志安，就外交问题发表言论了，谁授权他这么说的？结果我们台里立刻找我了，他说你为什么要接受凤凰网的采访啊？谁谁让你在就外交问题发表言论呢？所以对我进行了非常激烈的批，激非常激烈的批批评啊！所以我说这句话什么意思啊？说这个故事什么意思啊？具有官方背景的人对外交问题是不能随意发言的，这在境内是一个基本常识。所以胡锡进的话显然不代表他自己，但是胡锡进的话虽然不代表他自己，但是他也不代表官方的。标准口径和真正的底线，因为胡锡进呢，他的身份非常特殊，表面上看他是个个人嘛，所以他可以说一些狠话。这些狠话如果没兑现的话，有关部门又可以不认。大家注意到了吗？这两天胡锡进跟一个叫兔主席的人在网上较起劲来了。兔主席就说：“你看胡锡进这个人，天天在网上说是说狠话，结果呢，狠话没兑现之后，让大家颜面尽失。”胡锡进就自我辩解。他说他是一种特种兵往前冲的，实际上你要注意啊，胡锡进的这些话，他就是为了出来说狠话吓唬人的。比如他自己辩解的时候就说了，当年蓬佩奥要访问台湾的时候，我不是说狠话吗？结果把蓬莱蓬佩奥吓回去了吗？不是吗？所以你注意到了，胡胡锡进的言论是官方整体外交布局过程中间的一个特殊的棋子，这个棋子是专门负责放狠话的。说狠话的，但是这个说狠话被打脸的时候，有些人就会讲了，官方就会讲了，这并不代表中国官方的立场，只是胡锡进自己被打脸了。所以啊，各位在看这四个部门声明的时候，不要把胡锡进的话当做中国大陆的真正底线，也不要当做中国大陆真正处理台湾问题的时候的方针。所以很多人说了，你看怂了。怂了吧？没有半飞吗？也没有击落吗？其实这个只是胡锡进的话没有兑现而已，并不表明中国大陆真正在面对台湾问题，佩洛西访问台湾的时候真的怂了，这是两回事。这是我的一个非常重要的观点啊，千万不要把胡锡进的话当做中国大陆的标准口径和底线，这是第一。第二，佩洛西走了之后，中国大陆可以开始在海峡、两岸啊。台湾周围搞了六个作战区域进行军演，其实军演也不准确，叫军事行动，并不叫军演啊，全部都是实实弹的，是吧？那么这个其实有些人也说是怂了，说你看佩洛西走了以后，你开始搞这军演了，那你什么劲呢？这其实啊也很好理解，因为中国大陆针对的不是美国，针对是台湾。中国大陆从来没有想要跟美国打一场直接的军事对抗，它的目标非常简单，目标是要统一台湾，要收复台湾。所以你看了它的特别军事行动，全是针对台湾的，一共六个区域，北部的两个区域是在封锁台北和基隆，南部的两个区域是在封锁高雄，东面的一个区域是准备是封锁台湾海峡，啊，西边的一个区域。是准备封锁这个，从外面准备驰援台湾的这个这个这个所谓的外国的力量，也就是说这六个区域呀、啊，恰恰好好把台湾整个封锁起来了。虽然中间留了一点空，但是基本上是把台湾封锁起来了，所以被称之为准封锁。这个呢应该是前所未有的。大家可以跟九六年那次啊台海危机的时候做一个比较，那个时候虽然也有六个区域。但它并没有形成对台湾的封锁，这一次是基本上封锁了台湾，而且过去大家都知道啊，台湾和大陆之间是有一个所谓的海峡中线的，这个海峡中线是美国的一个军人化的，当时是为了约束台湾的，说你不要飞过海峡中线去挑衅，但是事实上后来
，大陆和台湾呢是有一个默契的，就是军事行动过程中间，军机一般不越过海峡中线。九六年台海危机的时候，当时中国的军机曾经短暂的飞越过海峡中线，但是很快就飞回去了。但是这一次的军事行动，六个区域全部在海峡中线的这个台湾这一侧，不在大陆这一侧，也就是说。大陆已经完全不把这个海峡中线当回事了，这是第一。第二，六个军事行动里面有三个区域里头，实际上是进入到了台湾的领海。如果我们把台湾啊当做是一个国际化主体来说，领海是什么？十二海里。那么这十二海里的区域内就被当做是一个国家的这个这个主权范围啊。按道理来讲，如果你进入的话，就算侵略，但是。可以看到啊，这一次六个军事行动的区域里面有三个进入到了领海范围。那么这么明显的行为，这也是前所未有的啊，从来没有过的这么行明显的这样的一个军事行为，很多人认为是中国大陆怂了，这是怂的吗？显然不是啊，就要考验你啊，看你该怎么办呢、啊，对吧？还有一点，大家可以看一下军事行动过程中。中国大陆的导弹是飞越了台湾岛的上空，直接打到了太平洋里。这个落到了日本的专属经济区啊！日本今天出来也抗议了，说这个离日本的那国岛只有八十公里远，抗议。紧接着李根浩也要回来了，未来数天内要重新穿越台湾海峡，认为中国大陆的这个行为是严重的军军事挑衅。大家可以看一下啊，这几个方面。应该说，在海峡两岸的军事对峙过程中间，这几个方面都是前所未有的。所以你去看台湾的这个时事评论啊，真正的台湾的时事评论的过程中间，对这几点都非常在乎，认为啊，这都是踏破了过去的两岸之间的默契，然后呢，对台湾来说构成了重大威胁。所以你去看一下，这里头非常有趣。就是推特上的很多人都认为大陆怂了，而台湾的很多人都认为对台湾的威胁更加严重了。这是第二点，我认为啊，其实也不能认为是中国大陆怂了。第三点，我想说的是啊，大陆啊，要解决台湾问题啊，或者说从大陆的角度来讲，他要统一台湾，他有自己的这个所谓的战略和时间表。他不会因为一些偶然的因素啊轻易改变。那么大陆的这个时间表，在我看来啊，它其实有两个标准。第一个标准就是它的海空军呢要建立到什么程度呢？就是美国不敢轻易进行军事介入的这个程度。就现在来看，应该说条件可能还不具备。那么过个五年或者十年，也许这个条件就具备了。比如说，它三个航母都形成了战力啊。航空母舰的舰队，然后空军的歼二零保持一定的数量之后啊，它可以让美国不敢轻易的介入到台海台海冲突之后，那个时候才是所谓的大陆解决台湾问题的时间窗口。在此之前啊，他不会轻易的动武，他也不会因为美国的一些行为轻易的去去改变这样的一个过程。第二个，大陆如果要想解决台湾问题啊。他一定会尽可能的让美国缺少介入的借口，所以这个偶然因素里头一定没有美国。像佩洛西访问台湾这种事情，是美国直接介入到台海两岸的关系，这个时候大陆一定会忍，他一定不会轻易的在这个过程中间跟美国发生对抗，因为这跟他的战略目标不匹配。他的战略目标是什么？就是尽可能的让美国找不到理由介入台海冲突。所以啊，像类似佩洛西访问台湾这种事情，应该说是绝对不会发生任何军事冲突的可能性的。这是我想说的第三点。第四点，我想说的是，我对台海未、海峡两岸未来的这个形势还是蛮悲观的。为什么呢？就是说，一方面啊。大陆啊，要统一台湾的这个决心呢，非常强烈。很多海外的人可能没有意识到，就我们在中国大陆长期生活啊，能够体会到这一点。其实是不光是中国政府，包括中国民间的统一台湾的声音呢，都非常非常强烈
，甚至从某种角度来讲，台湾问题不统一，它有可能伤害到中共的统治合法性。所以，台湾问题其实中国大陆没有退让的空间。另外一方面呢，台湾呢又跟大陆渐行渐远。那么，这个渐行渐远呢？使得两岸之间和平统一的希望啊，也越来越渺茫。所以我的预测啊，就是未来十年之内，两岸之间啊发生军事冲突的可能性啊越来越大。